sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da tashoshin FM a wasu kasashen Afrika. Har ma da shafin mu na internet wato bbchausa.com. Zulaiha Abubakar ke muku sallama cikin shirin mu na karfe 3 daidai a gogon Najeriya da Niger wato bi daidai a gogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji kafafun watsa labarai na cikin gida a Mozambik sun ce manyan titunan Maputo babban birnin kasar sun koma fa yau a daidai lokacin da ake da kun sanar da sakamakon zabi ana sarin shugabannin kasashe renin Ingila dake halartar taro a tsibirin Samoa za su bujire wa Burtaniya ta hanyar yin muhawara kan hanyoyin da za a bi wajen biyan diya ga kasashen da Burtaniyar ta bautar a baya a Najeriya kuwa Yayin da rahotanni a kafafun watsa labarai ke cewa dillalan mai masu zaman kansu na dab da fara sayan tacaccen man fetur daga matatar mai ta dangote dillalan man sun yi kira ga gwamnati kamfanin matatar man fetur ta dangote man da zai rika ta cewa ba ba sai ishi ai mut al'umman Najeriya abin da suke bukata a rana ba a jamhuriyar Niger kuwa cikin daren jiya ne Allah yayi wadan siyasar nan Hamma Amadu Rasuwa yana da shekaru 74 a duniya al'umar kasar da abokan siyasar sa sun bayyana alhinan su shi da da zaka ba wani abin da baka iya yi ba shi yi shi in dai siyasa haka ba baka muhammadi shi yanzu da da masan shi wannan babba ba san shi ya tai kuma sai mu ce a jikan shi to wadannan da ma karar rahotanni na nan tafi bayan Rabi'atu Kabir Rinka ta karanto labarin duniya Kafafen watsa labarai na cikin gida a Mozambique sun ce manyan titunan babban birnin kasar Maputo sun koma fa yau a daidai lokacin da kasar ke dakon sakamakon zaben da ake sanar saran a sanar kowane lokaci daga yanzu Zaman dardar ya kare bisa zargin yin magudi a zaben da kuma kisan da aka yi wa lauyan babban jagoran adawa Binian Simulanya the main opposition leader Vunyansu Mundlanya called for the protest. Wakili al BBC tache jagura yang hamayye kasar yae kira ga jamaa da supan sama kantiti na danza nga zanga bayan da aka kasha law yang sa arana juma arra taga bata. Arana li tinan di ensan dan kwantar da tazu ma sun har bahaya ki mai sa hawaye da har sa sai masu kisah kam dan da zamma su zanga zanga da ke chike da pishi. Ana saran shugabannin kasashen renan Ingila da ke halartar taro a tsibirin Samu wa za su bujire wa Burtaniya ta hanyar yin muhawara kan hanyoyin da za a bi wajen biyan diya ga kasashen da Burtaniya ta bautar a baya. A cikin wani daftari da aka samar ya bayyana cewa taron zai bada fifi ko kan binciken cinikin bayi da akai a tekun Atlantika. Britaniya dai ita ce kasar da ta fi kowace kasa yin cinikin bayi a duniya. Sai dai Prime Minister Britaniya Keir Starmer ya ce zai so taron ya mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kalubalin da duniya ke fuskanta, musamman kan sha'anin tattalin arziki da sauyin yanayi. Caribbean countries that are members of the Commonwealth that it is the duty Wakilin BBC ke nan yake cewa wasu daga cikin kasashen yankin Caribbean na ganin cewa wajibi ne ga kasashe irin su Burtaniya da farko su fara da bada hakuri kan abin da ya faru a baya na biyu kuma su bada diya kan lamaron Wata babbar ƴar siyasa Italiya ta bayyana sojojin da suka yi yakin duniya na biyu da gwaraza wadanda suka mutu wajen neman yanci Pola chie sata wa kilchu shugabanchi njamiira emma zanji ya wadda aka samar da ita aluka chingyakyo. Taba yen haka ni awajan taranti na wada da karing itali ya dena jama za sika ya i ashikara alib da rita rada arba inda biu. Tu la barandu nyo na zuma kuni da gana mbbc. Babanja mi indi pulomasi ya Amerika Antone Blinken ya sinarchi wa Amerika za tabada tala pipi ya da dela milion da rida talatin. Danti makawa palasi na wada sika rasa mazugun nansa agaza. Saka tarang harko ki ngwajang Amerika ya na gana wada shugaba nang Qatar abirnu nduha ya indi ki ukara nga nang ansaga itawuta. Qatar ji itachi babarma ishi gaz akani areki chung kuma Hamas na dahidu kwa ta ta siyasa achang. But since the Israelis killed the Hamas leader in Gaza, Yahya Sinwar, the question now... Sede wa kili mbbc ya che, abinta mbaya anan shini kuwa menene ke paruwa ga meda shuga banchi ngwengir ta Hamas san na ngkwa za iya saamu ngwane da za iya magana da shi. Mr. Blinken na piskantar kalu balida dama ka maada gas awan say kwa nda aka saamu atata wana wadz aga ita wutaku Muhammad zbata sanar da saban shuga baba tembaya nki sanda Israela tewa ya hayya sinwar ama kwa nda ya gabata. Jami ang asibitin sakir gaza sinche harinda Israela takaika ngwata makarantaya kashi akalla mutungu mashaba kwechiki harda kanana nyara. 
sojojin Israila sun ce sun kai hara ne kan cibiyar gudanar war Hamas dake sansanin yan gudun hijira na Nusayrat jami'an Palestinawa sun ce suna amfani da wurin ne a matsayin wajen da suke tsugunar da yan gudun hijira Israila ba ta ba kafafen watsa labaran kasashen waje ciki har da BBC damar shiga Gaza to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC a gashi da Rabi'atu Kabirunka da labaran duniya Toka mare da kuka ji a jamhuriyar Niger a daren jiya ne Allah yayi wadan siyasar nan Amadu Rasuwa tsohon prime minister kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar ya rasu yana da shekaru 74 a duniya to ko da mai yan kasar za su rika tunawa da shi na tabbatar da abaguda daren da duk da ayin siyasa sai an tura da babu Muhammadu dan shi da zaka ba wani abin da baka iya yi bashi yi shi wani mutum ana ce mai Andre Salifu ya ce mini sala ka san ni da hamma ba shi da muke kware kware ba amma in dai siyasa kai babu ka Muhammadu Niger cikin shirin za mu je Niger din dan jin karin bayani game da rasuwar tsohon prime minister to amma kafin nan bari mu je kan batun taron shugabannin kasashen kungiyar renan Ingila ta Commonwealth ana sa ran shugabannin kasashen kungiyar renan Ingila wato Commonwealth za su tafka mahawara kan hanyoyin da za a bi wajen samun diyar bauta a tarihi yayin babban taron da ke gudana a tsibirin Samuwa Britaniya ta kasance babban kasar da tayi cikin bayi a duniya Prime Minister Kia Stama ya ce yana son taron ya mayar da hankali kan yanayin da ake ciki a yanzu ya bayyana cewa baya son tattaunawa kan batun BND yar wadda gwamnati ba za ta biya ba ga bulkisu baban gida da cikakken rahoton jami'an diplomasiya sun ci yanzu lokaci na ƙara marmatsowa akan muhawarar da ka iya haifarwa da Britaniya kashe biliyoyin daloli Robert Beckford wani shehin malami ne kan sauyin yanayi da yi wa al'umma adalci a jami'ar Winchester dake Ingila kuma ya rubuta tare da yin nazari mai zurfi akan wannan batu ya kuma ce ba ga gwamnatin Burtaniya kadai ya rage yau ba na ta yanke shawara kan yaushe ne ko kuma yadda za a tattauna batun bane in any form of reparatory justice or even reparation it has to be victim led those who are kace a duk wani irin tsarin yin shari'ar gyara kurakuran da aka yi wajen rashin adalcin da aka yi wa wadanda aka zalunta dole ya kasance wadanda aka zaluntar ne ke da wuka da nama wadanda sune zirar yan afurka da aka bautar a irin wannan gaba su ya kamata su tsara yanayin tattaunawar wadanda suka aikata laifin ba za su iya jagoranta ba don haka a bisa tsarin dokar kasa da kasa da tsara tsaran shari'ar wadanda aka zalunta su ke da yancin bijiro da wadannan tambayoyi Robert Beckford ya kuma ƙara da cewa akwai bukatar Prime Minister Britaniya ya ƙara sanin yadda abubuwan da suka wuce suke idan aka duba ta bangaren sauran al'adu. It's impossible in African and African Caribbean cultures to talk about. Yace ba abu ne mai yiwa a al'adun yan Afirka da na yan Afirka na kasashen yankin Caribbean su yi magana akan abubuwan da ke faruwa a yanzu da wadanda za su faru nan gaba ba ba tare da tunda baya ba. Don haka zan ce akwai bukatar shi Kistama ya zama mai ƙara yin la'akari da al'ada ya kuma fahimci cewa mutane na fahimtar abubuwan da suka wuce ta hanyoyin da suka sha bamban da nashi muna son tuna baya tare da duba yadda za ta yi tasiri a nan gaba suna kawai bukatar a yi musu adalci ne gwamnatin Burtaniya da masarauta sune sanannun wadanda suka taka rawa a cikin cinikin bayi na dogon karni tare da sauran kasashen Turai a lokacin da aka tilastawa miliyoyin yan kasashen Afirka yin aiki a gonaki Ita ma dai Burtaniya ta taka muhimmiyar rawa wajen kawo ƙarshen cinikin bayi ta hanyar yin doka a majalisar dokoki wajen kawo da bauta a shekarar 1833. To a gaishe da Bilkisu baban gida daga batun taron shugabannin kasashen kungiyar renan Ingila za mu je Najeriya inda gwamnatin kasar ta ba kamfanin Julius Baja wa'adun kwana bakwai da ya karbi tayin da tayi masa na naira biliyan 740 domin kammala bangaren da ya rage na aikin babbar hanyar Abuja zuwa Kano ko ta amshe kwangilar gwamnatin ta bayar da wa'adin tare da cewa ya zama dole a kammala sauran aikin hanyar da ta tashi daga Zaria zuwa Kano kasancewar an kwashe shekaru 6 da ita amma kamfanin na siya santar da batun kwangilar ga rahoton Zubair Ahmad gwamnatin Najeriya dai na zargin kamfanin Julius Bega da mai da batun kwangilar na siyasa ta hanyar yin kwanga bakon baya ga cigaba da aikin wanda bai wuce mai nisan kilomita 162 ba zuwa Kano bayan bar da ita kusan shekaru 6 da suka gabata gwamnatin na ganin idan har kamfanin Julius Bega bai shirya aiwatar da karshen aikin ba akwai yuwar bayar da shi ga yan kwangilar da za su iya ministan ayyukan na Najeriya David Omahi 
ya ce sun samu tare mabambantan wasiƙu har 20 daga kamfanin game da kwangilar inda wannan tsaikon ma ya kai ga karuwar yawan kudin kwangilar daga naira biliyan 710 zuwa biliyan 740 abinda kuma zai iya zama hasara ga ma'aikatar ayyukan Najeriya ministan ya bukaci kamfanin da ya karbe ta yin ko kuma a kwace sauran aikin bisa wani wa'adi da gwamnatin Najeriya ta bayar on the Abuja Kano which we inherited which is a uh... Game da hanyar da muka gada daga tsohuwar gwamnati da ya rige nisan kilomita 162 wanda muka ware wa naira biliyan 740 don gudanar da ita a yanzu ba mu gamsu da yadda kamfanin Julius Bega ke tafiyar da aikin ba mun ji ba da tattaunawa da kamfanin tun a watan satumban 2023 amma yanzu mun ce dole ne a kawo karshen wannan yajejeniya hakan yasa muka ba su kwana bakwai daga yanzu idan har wa'adin ya cika ba tare da sun amince da tayin da muka yi musu ba wanda shine irin sana farko da aka taba yi a kasar nan to ba mu da wani zabin da ya wucin ba su kwana 14 domin kawo karshen wannan kwangila kamar yadda sashin dokar da ta shafi bayar da kwangila ya tanada notice in accordance with the contract laws haka ma minister ya bayyana neman karin kudin kwangilar da kamfanin Julius Bega ke tayi a matsayin Mars kan gado da ba za a lamunta ba musamman a wannan lokaci da ake fama da matsin tattalin arziki alhali kasar da jimawa tana hulɗa da kamfanin na Julius Bega hanyar da ta taso daga Abuja zuwa Kaduna wani bangaren ta ya zarce zuwa Kano wanda kuma tsohuwar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bayar da kwangilar ta a shekarar 2018 da aka kammala bangaren da ya tashi daga Kaduna zuwa Zaria to amma kuma wani sashin da ya tashi daga Zaria zuwa Kano an kammala kashi 27 cikin ne kawai a cikin shekaru shidda abinda gwamnatin Najeriya ke cewa ana zargin ta da jan kafa wajen kamala aikin duk kuwa da muhimmancin sa Zubair Ahmad BBC Hausa Abuja Najeriya to har ila yau a Najeriya daga batun kwangilar aikin hanya sai batun Siyamman Peter yayin da rahotannin kafafan watsa labarai a kasar ke cewa da lalan mai masu zaman kansu na dab da fara sayan tataccen man Peter daga matatar mai ta dangwati Dalalan mai na kira ga gwamnati da ta shigo ciki ta saka ido wajen saka farashin man. Kungiyar dalalan man ta gargadin cewa idan gwamnati bata shiga tsakani ba a wannan ciniki, to za a iya samun hawhawar farashin mai fiye da yadda ake zato. Alhaji Salis Tenten, shugaban kungiyar dalalan man Peter ta kasa Ifman a shiyar arewa maso yamma yayi min karin bayani. Sati biyu da wuce a bisa jagorancin mataimakin shugaban mu na kasa Alhaji Fashola an yi zama a Lagos an tattauna an yi bayanai daga karke sun ba mu izinin cewa akwai sharudai da za mu ciccika akwai abubuwa da za mu ciccika akwai takaddu na shaidar cewa gidan manka akwai license duk dai wa'annan abubuwa dai da sauran su shine za a ba ciccika za a ba su wannan information din to ya ci nikin zai kasance tsakanin ku da dangwata idan kun cika wadannan sharuda kenan tsakani ga Allah har ka ne na kasuwanci kuma kin san shi dan kasuwa abin da yasa ya shi zai je sai da matala umma mu har kullun abin da muke roko gwamnati ta tsaya da kafafuwanta ta sa ido harkan nan kar a ce za a bar ta gaba ki daya hannun yan kasuwa in aka ce za a bar hannun a hannun yan kasuwa da mai saya da mai saida za za a azamtar da na kasa a ba ma mutane dama yan kasuwa masu zuwa su je su shigo da wannan daga waje saboda kamfanin matatan mun fitar da dan gote man da zai rika ta cewa ba fa sai in shi ai mut al'umman Najeriya abin da suke bukata a rana ba to dadda ba ku kai ga fara sayan mai daga shi kamfanin dan gote ba ko kuna da masaniyar akan nawa zai ba ku sannan ku kuma akan nawa za ku sayar sakani ka Allah ba zai yi mu iya fadan cewa ka sa ba tun da har yanzu bai furta mana ba mu yanzu duk wannan ma malama su ne abin duk da yake gaban mu abu guda ɗaya ne zuwa biyu na farko sakanin yarjejeniya da aka da bangaren gwamnati da hukumar NNPCL wannan adadin man lita miliyan 14 da ake ba NNPCL tun da mu a matsayin mu da independent marketers gidajen mun mu ya shiga lungu da sako na kasar nan mu ne muke kusa da al'umma an ba mu rabin wannan man Peter din da ake ba NNPCL a sai da mana kibi in Allah ya yadda muna tabbatar ma da al'umma da kuma ita gwamnatin karan kanta farashin mu sai ya fi na kowa sauki a Najeriya da wannan za a iya cewa idan kun kai ga farin sayan mai daga dan gote amman zai samu kenan a kasa zai wadata mai zai iya wadata amma dole sai in an bada dama 
masu shigo da manan yan kasuwa wa inda yake so har kansu su je su shigo da mai ne sai an ba su wannan dama an karfafa musu su je su shigo da mai saboda matatun man petr na dan gwate ba za ta iya taci adadin man petr din abin da muke bukata a najeriya ba ba za ta iya ba Alhaji Salisu Tenten shugaban kungiyar da lalaman Peter ta kasa Ifman a shiyar arewa maso yamma to yanzu kuma ga wannan sanarwa Ra'ayi riga kowa da irin tasa A yan kwanakin nan in Najeriya sun sake tsantar kansu cikin wani yanayi na matsanancin wahalar rashin lantarki inda babban layin wuta ke lalacewa akai akai al'amarin da ke jefa in kasar musamman yankin Arewa cikin duhu na tsahon kwanaki kamkar ma babu wuta a Najeriya sai dai ka ta ganin falwoyoyi da wayarin suna a kan hanya amma an taga wuta to ka tabbata cewa generator ne mutane suke tada ko kuma sola shi wannan al'amar ya kasara harkokin kasuwanci da haifar da asaran kayayyaki musamman sana'o'i da harkokin da ba sa yi wasai da lantarki kan ma wannan lokaci ma na zafi in ana mu'amala ta asibiti da ku da kuke aiki da ko marasa lafiya da kuma wanda suke zuwa dubiya gaskiya abu ne da ya na cikin condition din da ya kamata a ce akwai wannan wuta shin ya wannan matsalar ta shafe ku sai yaushe yan Najeriya za su daina kuka rashin lantarki da ko da kudin ka sai da rabo mai gwamnati ke yi domin wadata yan kasar ko wa al'umar ta sauki wadannan kadan ne daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon to domin shiga cikin shirin da zai zo muku a gobe juma'a da misalin karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger sai ku aiko da ra'ayoyinku a takaice ta hanyoyin da aka saba Tunzu karfe 3 da minti 16 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya saurara mu ta hanyar internet a bbchausa.com. To madalla yanzu za mu je Jamhuriyar Niger. Cikin daren jiya ne Allah ya yiwa dan siyasar nan Hama Amadu Rasuwa tsohon prime minister tsohon kakakin majalisar dokokin kasar ya rasu yana da shekaru 74 a duniya hamma ya rasu a asibitin kasar wato na hospital da reference dake yamai bayan wata gajeriyar rashin lafiya tsohon prime minister Niger ya rike wannan matsayi har sau biyu na farko tsakanin 1995 zuwa 1996 sanan daga 1999 zuwa 2007 ya kuma zama shugaban majalisar dokokin kasar ta Niger daga 2011 zuwa 2014 daga nan ya gudun hijira zuwa kasar Faransa za a yi jana'izar sa gobe juma'a a fadar shugaban kasar kafin a dauki gawar sa zuwa garin su ya wuri dake jihar Tilabiri inda za a yi masa sutura ga rahoton cima illa isufu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un do dai mai rai mu ci dan Allah ya karbi rayu hamma amadu ba za ta zaci ya Allah shi mushi rahama Allah ya sa kuma gida ne aljanna fitos yadda yan siyasa kasa ta Niger ke juyayin rashin hamma amadu kenan bayan samun labarar rasuwar sa cikin daren jiya marganyi hamma amadu ya taka rawa a duk fafcikar tabbatar da demokradiya tun daga taron kasa na 1991 zuwa kafa kungiyar masu fafcikar gana an dawo da demokradiya 1996 ko bayan hanbar da shi daga majalisa a shekarar ta 2013 ya ci gaba da taka muhimmiyar wa a siyasar Niger musamman a lokacin zaben shugaban kasa na 2016 inda ya fafata da shugaba Muhammad Isufu mai barin gado jajar cewar da yan siyasa muku san tan shi'irin su Salah Habi ya ce wa za su koyi da hakan ina kokori shi dan ya koyi mai abu da yawa dar shi bai wanda ba za ne mance ba ina tabbatar da abu guda dare da duk da ayin siyasa sai an tura da babu hamma mudun dan shi dai da zaka ba wani abin da baka iya yi ba shi yi shi wani mutumin ana ce mai Andre Salif ya ce mini sala ka san yi da hamma ba shi da muke kware kware ba amma in dai siyasa haka babu kamar hamma ni shaida ni shi wadan kuma na wadan mutane sun yi da yawa to ni kuma da alta da shi da kusa gare shi na sani ban taba ruwa da shi ba har yanzu sai jiya da Allah ya raba shi da yi ban taba daukar shi bisa wani abu dan na tabbatar da shi da yake kasa yanzu lokaci ya tashi na siyasa wadanda da rai ba sai su yi ba Babban mai adawa da mulkin tarayya da aka hanbarar a watan Yuli 2023 
ya rike matsayin nan musamman a cikin jami'ar Salomana duka da hukuncin da aka yanke masa akan lamarin safarar jararrai wanda ya tilasa mishi barin Niger tsawon shekaru da dama margen yi hamma Ahmadu bai daina faftuka ba ya ci gaba da kasancewa a fagen siyasa zuwa fadar gwamnatin lokacin da ya dawo gida to ko da me za su ci gaba da tunawa da margen yin mallam Abdullahi Zakarafa wani makusancin margen yi hamma Ahmadu a jami'ar Tamo da Dafa Almana ya amsa kamar haka mutumin gaskiya ne eh, kuma yan siyasa ne wanda sharare wanda kowa ya sani eh, kuma mutumin gaskiya eh, ba makarici ba bai yau dura bisa siyasa sai dai wanda Allah ya kawai to yanzu da da masan shi wanda ba ba san shi ya tai Allah mai cika kuma sai mu ce Allah ji kan shi Allah mai shi rahama alsaccen ya huta Margen yi hamma Ahmadu ya kasance ba wai tsohon fara minista ba ya kasance babban madugon adawa a matsayin sa na shugaban majalisar dokokin Niger daga shekarar 2011 zuwa 2014 ya zamo kakaki ga masu neman adalci ya buƙaci sake takara a zaben shugaban kasa na 2020-2021 sai dai wasu matsaloli na siyasa da suka taso masa masu nasaba da shari'a suka kawo masa tikas an haifi margen yi hamma Ahmadu a shekarar 1950 a yankin Talaberi ya huskanci duk alubali tare da jajar cewa kafin ya zama fara minista a shekarar 1995 ya rike matsayin gwamnati a mataki daban-daban ya yi aiki a matsayin shugaban gunduma daraktan ofishin shugaban kasa kuma minista zaman sa shugaban majalisar dokokin kasar ya bar bayar da kura a jamhuriya ta biyar har zuwa nan fashin sa na karshe ya kasance abun bege ga yan kasar ta Niger da dama rahoton cima illa isufu za mu je kamaru inda yan bindiga da suka sace shugaban karamar hukuma a yankin Bakasi a ranar 1 ga watan Oktoba suka tambayi makudan kudade da wasu kayayyakin amfani labarin ya fito ne daga wata majiya dake kusa da dangin shugaban karamar hukumar da wani kamfanin dillancin labaru a Kamaru a yanzu dai Bernard Okalia Bilai gwamnatin Lardin Kudu Maso Yamma wanda bangare gudani da ya kafa yankin Renan Ingila bai ce komai ba Alhali kuma wa'adin sa'o'i 72 da ya bayar wa al'umar yankin da suka da shugaban karamar hukumar a rayuwa wuce kusan makonni uku kenan ga rahoton da Muhammad Babalala ya aiko mana daga yawunde a lokacin da hukumomin Kamaru da Najeriya suke ta kokarin ganin sun samu hanyoyi mana garta 